Hi, hello. Welcome to my YouTube channel, Travel Tales by Indu. Oh, like a girl. 
അങ്ങനെ ബേലം കേസ് ഇന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അഞ്ചര ആയപ്പോഴാട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ലഞ്ചൊന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന വഴി കുറേ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട റോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ വലിയ കടകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഏകദേശം കൊർണൂല് ഹൈവേ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു പിന്നെ വിഷം തരുന്നതിൻ്റെ ആക്രാന്തം കാരണം അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും വിഷം തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കടകളും വീടുകളും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് സമയം ഇത്രയല്ലേ വിശന്ന് പോയി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എന്ത് ഫാമിലി വരുന്ന വഴി നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഒരുപാട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വഴി കൂടെ വന്നേ അതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാലും വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ വന്നേ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ആശ്വാസമായി ഇനി ഒരു ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂറ് മൂന്നാല് മണിക്കൂറിനകം എത്തുന്ന തോന്നുന്നേ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ അവിടെ അതേ ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് ദിവസവും കുടിക്കുമ്പോഴേ അത് ഇന്ന് കുടിക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചായ കൊള്ളാൻ പോകാം ചായ കൊള്ളാം ഏലക്കായിട്ട് ചായ ആണ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചോ കല്ലുണ്ടി ചെറിയൊരു വയ്യായ്കയുണ്ട് ചെറിയൊരു ജലദോഷവും ഇങ്ങനെ ഇതേ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ കഴിച്ചില്ലേ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ വെയിലും കേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അവളത് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കും നേരെയോ തണുത്തൊന്നും ഇനി കഴിക്കേണ്ട രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പത്തോണ്ട് ത്രോട്ട് ശരിയാവുന്നവരെ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാൻ പോകും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതല്ലേ ആ പനീർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു 
സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാരും നല്ലോണം കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ രാത്രി ഫുഡ് വേണമെന്നില്ല അല്ലേ ചായോ ജ്യൂസ് എന്തും കൊണ്ട് കാരണം അത്രയും നല്ലോണം കഴിച്ചായിരുന്നു എല്ലാരും
കാണുന്നതാണ് തുങ്കഭദ്ര റിവർ ആ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു പാലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടൽ പോലെ നല്ല വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ നമ്മള് ഹംബി പോയപ്പോ ഹംബി ഇവിടെ തുങ്കഭദ്രക്ക് ഉണ്ടുണ്ട് ഡാമുണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നി കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്
അതായത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് മാറി ഹോട്ടൽ റൂമിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലേ അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ പോലെ നിന്ന് നമുക്ക് അത്രയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് അതായത് ഹൈദരാബാദിലെ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററിനകം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദൂരമുള്ളൂ അതായത് ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചാർമിനാർ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററും പിന്നെ അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയാണ് എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് സന്ദർശിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഫാമിലി ആയി താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഫാമിലിക്ക് അതായത് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് വരെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഇനി സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനത്തിൽ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാറുകൾ വരെ താഴെ പാർക്കിംഗ് യാർഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പേരൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മോള് ചേച്ചി തന്നെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അത് നല്ല അടിപൊളി കോട്ടയം ഫുഡ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്കോ ഇൻ്റർവ്യൂവിനോ ഒക്കെ ഹൈദരാബാദ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സേഫായി താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാട്ടോ ഉള്ളത് ഇനി അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും പേടിക്കേണ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നോ അവർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും എത്തിക്കോളും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ടോമി ആൻഡോ എന്നാണ് കേട്ടോ ചേച്ചിയുടെ പേര് മോളി ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഏതായാലും വളരെ സേഫ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് ആയുള്ള ഒരു സ്റ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്നു അതും വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഹൈദരാബാദ് സീരീസാണ് ഹൈദരാബാദ് വീഡിയോസാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഇനി വിളിയുക എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി